Hi, hello students. Now, I need to talk about forces on the respiratory parts of an engine, neglecting the weight of the connecting rod. This is the meaning of the respiratory parts of the engine. So, what are the forces on the respiratory parts of the engine? So, what are the forces on the respiratory parts of the Piston, piston, connecting rod, bearing. So, this is the Respirating parts or engine parts. So, we will see the weight of the connecting rod. We will see the weight of the connecting rod. So, we will see the weight of the connecting rod. So, we will see the weight of the connecting rod. Effort अपडेट सुनो, piston effort उन सुनो, सरिगा Fn अपडेट रहते बंदे, first force उन सुनो, Fq उन रहते, forces acting यानि the connecting rod रहता सुनो, सरिगा, तो इन्दर pi, इन्दर theta इधर लाये ना रहता हम फोर फोर नम्बर दे पापो, Fb इन रहते, bearing नाले air पर कुड़िये, forces, सरिगा, तो इधर नम्बर का वर्षीय पाका पोरो, इडा, तो Mr अपडेट रहते ना ना mass of respiring parts, आदि इधर सुनो ना Piston, piston pin, this is the dependent on it. So, weight of the respirating parts is the mass into, that is the mass of the respirating parts. That is what we can do. We can do what we can do. Gravity is what we can do. That is the weight of the respirating parts. So, what we can do is what we can do. Capital N, that is Newton. So, G is 9.81 meter per second square. Next. Now, we can do FP. What is FP? Piston F4. Piston effort ना ना सर आधे ना ना net force आंधा piston आधोरे inertia force चला सेट हम सुनो ना आधा ना दे piston force ओगिंग ला ओगिंग ला ये दे वंदी आधा सोला पोरों ना माय newton ला सोला पोरों सरिंग ना next fq fq उन दे force चला connecting rod सरिंग ना force सों दे आईडी आंधा connecting rod ने सोला आधे ये दे सुनो newton ला सोला पोरों नहीं ना next thrust on the sides of F1 and thrust on the sides of the cylinder walls or normal reaction should be done. Next, F2 is the crank pin effort. So, this is the perpendicular to crank. Next, Fb is the thrust on the crank shaft. Crank shaft bearing. Bearing is the force. That is the force. That is the force. So, here we are going to see. This is the crank area. This is the connecting radius. This is the piston. So, ini beri itu apa dia bandi, nama kita ada apa? Cylinder tu, kan? The cylinder tu, kan? Ini ada bandi, piston orang paru orang tu, revert motion tu, kan? So, ada single acting, ada double acting, ada apa? Nama mudi puni kita ni. So, so ini ada dua macam combine mana kita buat apa? Cina farm lah, semua tu bandi maru. Ada itu nama bandi, if feel lah bandi maru. Cina ada macam mana? Single acting, kan? Orang paru maru betul lada tu, kan? Double acting, kan? Orang betul lada tu, kan? So, ada satu force buat apa? Ini ada bandi dua force buat apa? Cina. So, ada angka baru apa? Nama bandi detail lah, orang buat apa? Explain mana? Cina. So, now we have already said that F1 is the thrust, Fp is the force on the piston, Wr is the weight of the respirating parts. This is the MR. MR is the same. So, what do we have to say about this? We have to say about this. 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 So, come to the point. We already know that in last video, we have to say about this. We have to say about this. We have to say about this. The acceleration of the respiratory parts on the already number one they can't put it for acceleration of the respiratory parts into the nothing but other than the acceleration of the piston signal R omega square AP is equal to R omega square cos theta plus 2 cos theta by N are they therefore the accelerating force of the R inertia force in so long inertia force in the F5 in so long for the force in the F is equal to MA signal so are they going to play one of one of the F5 is equal to MR into AR AR into the respiratory parts in what people want to so on so, AR is the acceleration of the respiratory parts. So, that is the same thing. MR is R omega square into cos theta plus cos theta divided by N. So, this is F is equal to that. Now, we will see the piston F4. We will see the piston F4. We will see the piston F4. This is the IDC. This is the IDC. This is the IDC. This is the IDC. Outed bar, outed syndrome sulu. Sehingga ODC, IDC sulu, rendah dah sulu pun. So last year itu pati ni ya, mungkin terjadi pun. Sehingga, so udah pati tu ni ya, mungkin ini ada. Sehingga, apa IDC ini tu, orang orang left side lah, orang kau tu. ODC ini tu, right side lah, orang kau tu. Orang piston anda forward lah, atau 
IDC to ODC போகுது அப்படின்ற அப்ப என்ன ஆகுதுனா ஆக்சிலரேட் ஆகுது the recipient parts are accelerated from the rest condition வந்து ஆக்சிலரேட் ஆகி IDC ல இருந்து அதாவது உங்களோட லெஃப்ட் சைடுல இருந்து ரைட் சைடு போகுது ஓகேங்களா சோ அப்போ வந்து ஆக்சிலரேஷன் நடக்குது சோ இனர்ஷியா ஃபோர்சஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா அப்போஸ் தி ஃபோர்சஸ் ஆஃப் தி பிஸ்டன் இனர்ஷியா ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணும் அந்த டைத்துல அப்போஸ் பண்ணும் சரிங்களா இனர்ஷியா ஃபோர்ஸ்ன்றது ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் இப்போ மூவ் ஆகுது அப்படினா ஆப்போசிட்ல வரக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து கண்டிப்பா வந்து அப்போஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி வந்து ஓடிசி ல இருந்து ஐடிசி அதாவது அவுட் டெட் சென்டர்ல இருந்து இன்னர் டெட் சென்டர்ல வரும்போது இதுவே ஆக்சிலரேஷன் ஆகாம என்னாகும் நெகட்டிவா நெகட்டிவ் ஆக்சிலரேஷன் நெகட்டிவ் ஆக்சிலரேஷன் எப்படி சொல்லுவாங்க ரிட்டார்டேஷன் சொல்லுவோம் சோ அந்த ரிஸ்பெக்டிவ் பார்ட்ஸ் வந்து ரிட்டார்டேஷன் ஆகுது அப்ப இந்த இனர்ஷியா போர்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா ஹெல்ப் பண்ணுது சோ இதுக்கு முன்னாடி நல்லா கான்செப்ட் இது ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு கொஸ்டினா நீங்க பார்க்கும் போது இட் பி ஆக்சிலேட்டட் ஆர் ரிட்டர்டேஷன்ன்றது நம்ம மீன் பண்ணிட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஏன்னா அதை பத்தி தான் இனர்ஷியா போர்ஸ் முன்னாடி பிளஸ் போட போறோமா மைனஸ் போட போறோம்ன்றத நம்ம டிஃபைன் பண்ண போறோம் சோ ஒரு கொஸ்டின் என்ன ரீட் பண்ணும் போது இந்த ஷுட் பி அந்த பிஸ்டனோட மூமெண்ட் நல்லா பாத்துக்கோம் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஐடிசில இருந்து ஓடிசி போகுதா அந்த ஓடிசி இருந்து ஐடிசி வருதான்றத நம்ம முடிவு பண்ண போறோம் சோ ஓடிசி விட்டு ஐடிசி போறப்ப அது ரிட்டர்டேஷனா வந்து மாறுது தட் இஸ் பி நெகட்டிவ் ஆக்சலரேஷனா மாறுது அந்த டயத்துல நம்ம ஆக்சலரேஷன் இனர்ஷியா போர்ஸ் என்ன ஆகுது ஹெல்ப்ஸ் பண்ணுது ஓகேங்களா ஹெல்ப் பண்ணுது ஓகேங்களா சோ இதை தான் பண்ணா பிஸ்டன் எஃபோர்டோட ஃபார்முலா மாதிரி சொல்றாங்க எஃப்பின்றது நெட் லோட் அந்த பிஸ்டன் அதாவது எஃப்எல் நெட் லோட் அந்த பிஸ்டன் ஓகேங்களா எஃப்எல் பிளஸ் ஆர் மைனஸ்ன்றது இந்த ஓடிசி டு ஐடிசி ஐடிசி டு ஓடிசி வச்சு நம்ம இனர்ஷியா போர்ஸ் பிளஸ் ஆர் மைனஸ்ன்றத போட போறோம் ஓகேங்களா சோ இப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் நெக்லேட்டிங் இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஃபார்முலா நீங்க அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா நெக்லெக்டிங் அந்த இடத்துல கொஸ்டின் உங்களுக்கு மீன் பண்ணிருப்பாங்க அதை வந்து பிக்ஷன் போர்ஸ் வந்து கன்சிடர் பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாது வித்வுட் கன்சிடரிங் த பிக்ஷன் போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிதான் நீ வந்து ஃபார்முலாவோட எஃப்ஐட ஃபார்மா வந்து எஃப்எல் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் எஃப்ஐ அதோட முடிச்சுக்கணும் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் பிளஸ்னா ஐடிசி பிளஸ்னா ஓடிசி டு ஐடிசி மைனஸ்னா ஓடிசி ஐடிசி டு ஓடிசி இந்த மாதிரி மாறிடுச்சு அப்படின்னா அது என்னது பிளஸ் ஆர் மைனஸா நம்ம கன்சிடர் பண்ண போறோம் அதே கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க நெக்லெக்டிங் தான் நெட்டிவ் பிக்ஷன் போர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம எஃப்எல் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் எஃப் எடுத்துட்டு போயிடலாம் சப்போஸ் அவங்க வந்து கன்சிடரிங் திக்ஷனல் போர்ஸ் ஆர் எஃப் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதை ஆர் எஃப் நம்ம வச்சுக்கணும் அதை வந்து மைனஸ் பண்ணணும் கண்டிப்பா இந்த இடத்துல பிளஸ் வராது ஓகேங்களா கன்சிடரிங் த பிரிக்ஷனல் போர்ஸும் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம கன்சிடர் கன்சிடர் பண்றதுனால ஆக்ட் ஆகிற போர்ஸ்ல இருந்து எவ்வளவு எனர்ஜி எவ்வளவு போர்ஸ் வந்து பிரிக்ஷனால வேஸ்ட் ஆக போச்சுன்றத அங்க மீனிங் சோ வேஸ்ட் தான் நடக்குமே தவிர அங்க பிளஸ் நடக்காது சோ பிளஸ் மைனஸ் கண்டிப்பா என்ன வராது பிளஸ் ஆ மைனஸ் தான் கேட்டா மைனஸ் தான் கண்டிப்பா வரும் சரிங்களா சோ இத என்ன சொல்றேன் இது இப்ப நான் சொன்னதுதான் நைட்டிவ் சைன் இஸ் யூஸ் வெந்த பிஸ்டன் இஸ் ஆக்சிலேட்டிங் பிஸ்டன் மூவ் ஃப்ரம் டிடிசி டு டிடிசி நத்திங் பை டாப் டெட் சென்டர் பாட்டம் டெட் சென்டர் சொல்லுவோம் சோ இது எப்படின்னா ஒரு வெர்டிகல் இன்ஜின் சொல்லும் போது டாப் பாட்டம் சொல்லுவோம் அதுவே வந்து ரெசிப்ரோ வெர்டிகல் ஒரு ஹரிசாண்டல் சொல்லும் போது ஐடிசி ஓடிசி சொல்லுவோம் சரிங்களா சோ டாப் டெட் சென்டர் டு பிடிசி போச்சு அப்படின்னா இல்ல ஐடிசி டு ஓடிசி போச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ண போறோம் மைனஸ் போட்டுக்க போறோம் பிளஸ்ன்றது அப்படியே வைஸ் வருஷா அது அப்படியே நம்ம எடுக்க போறோம் மாத்தி கொடுத்துக்க போறோம் சோ பாசிட்டிவ் சைனீஸ் யூஸ் வந்து பிஸ்டன் இஸ் ரிட்டார்டேட்டட் பிஸ்டன் மூவ் ஃப்ரம் பிடிசி டு டிடிசி ஆர் ஓடிசி டு ஐடிசி இதான் நம்ம வந்து சொல்ல போறோம் இன்னைய டபுள் ஆக்டிங் ரெசிபேட்டிங் இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ரெசிபேட்டிங் ஸ்டீம் இன்ஜின் வந்து சிங்கிள் ஆக்டிங்காவும் இருக்கலாம் இல்ல டபுள் ஆக்டிங்காவும் இருக்கலாம் சோ டபுள் ஆக்டிங் அப்படின்றப்ப அது கேஸ் இன்ஜின்ல நம்ம ஃபர்வலா யூஸ் பண்றது சோ எஃப்எல்ன்றது என்னது நெட் லோட் அந்த பின்னாடி <laughs> எஃப் எல் சி குவாலிட்டி பி ஒன் வந்து ஏ ஒன் மைனஸ் பி டூ வந்து ஏ ஒன் மைனஸ் ஏ அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு இந்த ஸ்மால் ஏன்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது பிஸ்டன் ராட் இருக்கு இல்லையா பிஸ்டன் ராடோட ஏரியா பிஸ்டன் ராடோட ஏரியா அதை எப்படி சொல்றதுனா இப்ப ஒரு பிஸ்டனோட பிஸ்டனத்துக்கு மே டாப் வியூல பேக் சைட்ல பாக்குறீங்க அப்படின்னா பிஸ்டனோட ஏரியா வந்து
அதே பேக் சைடுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஏ ஒன்லயே இந்த மைனஸ் இந்த ஏரியா ஆஃப் த பிஸ்டன் ராடுன்னு ஒண்ணு சொல்றோம் இல்லையா அந்த ராடை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணி ஆகணும் இந்த ஏ மைனஸ் பண்ணாதான் அது வந்து ஏ டூ சரியா இந்த ஏ ஒன்ல இருந்து இந்த ஏ மைனஸ் பண்ணாதான் என்னது அது வந்து ஏ டூ சோ இதை கிளியரா பாத்துக்கோங்க கொஸ்டின் எப்படி வேணா கொடுத்தோம் பிஸ்டன் ராடுன்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம வந்து ரெண்டாவது ஸ்டெப்பா இருக்க இந்த ஃபார்முலாஸ் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி ஆகணும் சரிங்களா சோ இதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் சரிங்களா அப்புறம் வந்து இப்ப நம்ம சொன்னது ஏ ஒன்றது கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ஆஃப் த பிஸ்டன் பேக் எண்ட் சைட் ஆஃப் த பிஸ்டனா இருக்கலாம் சோ அதை வந்து கிராங்க் எண்ட் சைட் ஆஃப் த பிஸ்டனா இருக்கலாம் ஓகேங்களா சோ கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் த ஏரியா ஆஃப் த பிஸ்டன் வந்து ஸ்மால் ஏன் சொல்றாங்க சோ சொல்றாங்க ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பிஸ்டன் ராடோட ஏரியா கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ஆஃப் த பிஸ்டன் ராடோட ஏரியா சோ மொத்தம் வந்து இது ஏ ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது ஏ சோ இப்ப நமக்கு ஏ டூ பேக் சைட் கட்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஏ ஒன்ல இருந்து இந்த ஏ ஒன் மைனஸ் பண்ணா மட்டும்தான் மிச்சம் இருக்க ஏரியா மட்டும்தான் என்னது ஏ டூவா இருக்க முடியும் சரிங்களா அதைத்தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க ஓகே நோட் இப்ப பி இஸ் இஸ் த நெட் பிரஷர் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம் ஆர் கேஸ் ஆன் த பிஸ்டன் அப்படின்றப்ப வரப்ப இது வந்து டபுள் ஐட்டிங் ஸ்ட்ரீம்னு சொல்றோம் இதே சிங்கிள் ஐட்டிங் ஸ்ட்ரீம் தான் ஒன்னே ஒன்னு தான் இருக்க போகுது சோ எஃப் எல்ஸ் கிட்ட பி இன்ட்டு பை டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை போர்னு சொல்லி ஈஸியா வந்து நம்ம முடிச்சிடலாம் இன் கேஸ் ஆஃப் ஆல்ரெடி நம்ம கன்சல் பண்ண பேசினதா இன் கேஸ் ஆஃப் வெட்டிக்கல் இன்ஜினா வெயிட் ஆஃப் த ரெஸ்பிரிட்டி பாஸ் அசிஸ்ட் த பிஸ்டன் எஃப் டூரிங் த டவுன் ஸ்டோக் டெடி டிசிட் பி டிசி அண்ட் அப்போ டூரிங் அப்போ ஸ்டோக் பி டிசி டு டிடிசி ஆஃப் த பிஸ்டன் எப்படி எழுத போறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எழுத போறோம் எஃப் பிசி கொண்டு எஃப் எல் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ டபிள்யூ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் டபிள்யூ ஆர் மைனஸ் ஆர் ஆஃப் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எழுத போறோம் இந்த பிளஸ் மைனஸ்க்கு ஆல்ரெடி நான் உனக்கு உங்களுக்கு வந்து இது கொடுத்துட்டேன் ஓகேங்களா சோ எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துட்டேன் சரிங்களா சோ அதே தான் அதே தான் நீங்க இன்னொரு தடவை வந்து ஆல்வேஸ் இந்த ஆர் ஆஃப் முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம் மைனஸ்ல தான் இருக்கும் சரிங்களா சோ போர்சஸ் ஐடிங் எல்லாம் தான் கனெக்டிங் நாட் எஃப் கியூ ஃப்ரம் த ஜாமெண்ட் எஃப் கியூஸ் இப்போ முன்னாடி எஃப் பி ஒன்னு கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அது டிவைடட் பை காஸ்ட் பை போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் இந்த காஸ்ட் பைஸ் இக்குள்ள ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டிட்டா டிவைட் பை என் ஸ்கொயர்ன்றது வந்து ஆல்ரெடி போனதுல நம்ம வந்து பாத்துருக்கோம் சோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா எஃப் கியூஸ் இக்கோல்ட்டு இதை அப்படியே சப்சிட் பண்ணிக்கிறாங்க சோ த்ரஸ்ட் ஆன் த சைட்ஸ் ஆஃப் த சிலிண்டர் வால்ஸ் அதாவது பிஸ்டன் வந்து ஒரு சிலிண்டருக்குள்ள தான் மூவ் ஆகுது அது நல்லாவே தெரியும் அந்த சிலிண்டர் கண்டிப்பா இன்னர் சைட்ல ஒரு வால் இருக்கும் அந்த வாலை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஜஸ்ட் அது வந்து ஒரு ஒரு சிலிண்டர்னால அந்த அந்த வால்னாலும் ஒரு ட்ரஸ்ட் ஏற்பட்டு தான் இருக்கும் சோ அதை தான் நம்ம என்ன பண்ணி எஃப் ஒன் வச்சுக்கிறோம் சோ அந்த எஃப் ஒன் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அவருக்கு முன்னாடி எஃப் கியூ அதாவது கனெக்டிங் நாடு போர்ஸ் அந்த கனெக்டிங் நாடு ஆக்ட் ஆகிறதோட சைன் பைய நம்ம மண்ட்லே பண்ணணும்னா அதுல இருந்து வர்றது தான் என்னது எஃப் கியூ சரி அதுல தான் வந்து எஃப் ஒன் சரிங்களா இப்ப எஃப் கியூ சிக்கல் எஃப் பை காஸ் பை சரிங்க எஃப் பி பை காஸ் பை போட்டீங்க சப்சிட் பண்ணா சைன் பை பை காஸ் பை இந்த சைன் பை பை கா சைன் பை காஸ் பைன்னு வரப்ப டேன் பை நம்ம எழுதிக்கிறோம் சரி நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கிராங்க் பின் எஃப் ஓட்டு சொல்றோம் அதை வந்து கிராங்க் பின் எஃப் ஓட்டு சொல்றோம் எஃப் டின்னு சொல்றோம் அது இன்னொரு வேற இப்ப கொஸ்டின்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு இதுல வந்து நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க சோ நீங்க வந்து எல்லாத்தையும் எஃப் டி அப்படின்றத நீங்க கண்டுபிடிக்க போறீங்க அப்படின்னா அது என்ன நேம் வேணாலும் இருக்கலாம் சரிங்களா சோ கிராங்க் பின்னோட எஃபெக்ட் வந்து எஃப் டி அதே சமயத்துல ட்ரஸ்ட் அந்த கிராங்க் சாப்பிட்டு பீரிய வந்து எஃப் பி சோ இதை நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க த ஃபோர்ஸ் அந்த ஆக்டிங் அந்த கனெக்டிங் நாட் எஃப் கியூ கேன் பி ரிசால்ஸ் இன் டூ காம்போனன்ஸ் ஒன்னு வந்து பெர்பண்டிகுலர் கிராங்க் சாப்ட கிராங்க் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா எஃப் டி அனதர் அதர் அலாங் த எஃப் பி அதாவது ஃபோர்ஸ் அந்த ஆக்டிங் அந்த பியரிங் அதுல அத சம்பந்தமா இருக்கும் சரிங்களா எஃப் பி எஸ் நோன் கிராங் பின் எஃப் போட்டு எஃப் பி எஸ் திருஷ்டா அந்த கிராங்க் சாப்ட் பியரிங் ஓகேங்களா சோ இதோட ஃபார்முலா எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா எஃப் டி இஸ் ஈக்வல் எஃப் கியூ சைன் டிடா பிளஸ் பை ஓகேங்களா இது ஆல்ரெடி இந்த எஃப் கியூன்றது உங்களுக்கு எஃப் பி பை காஸ் பெயின் தெரியும் சோ இதை சப்சிட் பண்ணிக்கோங்க சோ இதே மாதிரி எஃப் பி எஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் அந்த கிராங்க் சாப்டி பியரிங் எடுத்துக்கிற போய் எஃப் கியூ காஸ் இங்க வந்து மேல சைன் போடுவாங்க இங்க காஸ் புரியுதுங்களா டிடா பிளஸ் பை எஃப் பி பை காஸ
force into perpendicular distances in a turning moment so yeah force into perpendicular distances la porom so adha kandupidikkum ft ft into r seringa ft into the already ena kandupidichom crank pin f out so adoda r multiply panna adha diameter of the sorry crank oda radius nu solla porom so adoda multiply pandra pa ft ka ana formula and sin pi fp by cos pi into sin theta plus pi avadu apdi inge eduthittu adha apdi inge eduthittu into r vandu multiply panna porom so idha vandu nama enna panna porom brief ah eludha porom so adha epdi eludalam cos pi sin pi is equal to cos cos theta sin pi nu eludhi theta by cos pi nu eludha porom so idha vandu ipo sin pi cos pi nu eludha tan pi nu eludhikalam avladha so idha vandu idha vandu correct ah thaniya eduthu vechukom idha nama edhukku kandupidikkira pona direct ah vandu nama sum la apply panna porom pa indha formulas ah nama than thaniya theriyum appo da nama easy ah vandu eduthu substitute panni eludha vittu irukkum அதுவே வந்து இப்போ ஒவ்வொன்றும் நம்ம வந்து நம்ம இந்த டெரிவேஷன் சப்ளா செஞ்சு செஞ்சு நம்ம கொண்டு வர்றதுக்கு நம்ம ஒரு சமூக முடியாது ஸோ துண்டா வந்து தனியாக வந்து நீங்க எடுத்து எழுதிக்கிறது இட் சுட் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ ஓகே வினோ தட் எல் சிக்கல் சைன் பை சிக்கல் ஆர் சைன் பைன்னு தெரியும் அதுவே எல் பை ஆர்ன்றது என்னன்றதும் தெரியும் சரியா ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தாச்சு சரிங்களா நெக்ஸ்ட் சைன் பை சிக்கல் ஆர் பை எல் பை வை சைன் டீட்டா சிக்கல் சைன் டீட்டா டிவைட் பை என்னன்னு சொல்றோம் சரி ஆல்சோ காஸ் பைன்றது ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் பை இந்த சயின்ஸ் ஸ்கொயர் பைன்றது சயின் பை சிக்கல் சயின் டீட்டா டிவைடர் பை என்ன்றது தெரியும் இது அப்படி இங்க அப்ளை பண்ணோம்னா சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா டிவைடர் பை என் ஸ்கொயர் வரும் சோ இது 1 பை என் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் ஸ்கொயர் இந்த என் ஸ்கொயர் இந்த டெரிவேஷன்ஸ் இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றது நீங்க ஒரு லாஸ்ட் வீடியோலயே வந்து நல்லா பாத்துるவீங்க நல்லா நின்று நிதானமா நல்லா பொறுமையா சொல்லி கொடுத்தோம் அது ரெண்டு ஒரு வரைக்கும் ரெண்டு தடவை நம்ம பார்த்தோம் நீங்க லாஸ்ட் வீடியோ நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சோ tan பை சிக்கல் சயின் பை பை cos பை சோ சயின் டீட்டா டிவைடர் பை என் இன்டு தி என் பிளஸ் என் டிவைடர் பை ரூட் ஆஃப் என் ஸ்கொயர் மைனஸ் சயின் ஸ்கொயர் டீட்டா So, you know, sin square, sin theta divided by root of n square minus sin theta. Using the value of the tan pi in yearly equation. If not the equation, this is the value of the substitute. So, f is equal to the sin 2 theta on the cos 2 sin theta cos theta. This is the value of the 2 sin theta. We will substitute the value of the sin theta. We will substitute the value of the sin theta. So, F B sin theta cos theta, uh, F B sin theta plus cos theta plus uh, into sin theta divided by n square minus sin square theta. No. So, this is how we solve the equation. 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 ஆங்கிளா <laughs> லிவிட் பண்ணிரோம் சரிங்களா வெறும் என்ன வச்சுக்கிறோம் n ஸ்கொயர் மைனஸ் sin ஸ்கொயர் டீட்டா அப்படின்றதுனால வெறும் n மட்டும் அதாவது இந்த n ஸ்கொயர் மட்டும் வச்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னனா இந்த இந்த sin டீட்டா sin டீ sin ஸ்கொயர் டீட்டா வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிரோம் அப்படி பண்ணிட்டோம்னா n ஸ்கொயர் மட்டும் இருக்கும் இந்த n ஸ்கொயர் வந்து வெளிய வரப்ப என்ன ஆயிருது n னு வந்துருது சோ அது வந்து 2n னு மாத்திக்கலாம் ரைட்டா சோ இதுக்கு அப்புறம் என்னன்னா இந்த om சொல்றோம் omன்றது இந்த sin டீட்டா sin 2 theta divided by n என்றது அந்த om சரிங்க om nothing but r into sin theta plus sin 2 theta divided by n dn is equal to om is equal to r into cos theta plus cos theta divided by n so in the result of full ave இவ்வளவுதாங்க இந்த ரிசல்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாவே என்ன பண்ணிக்கிறோம் நம்ம வந்து தனி தனியா எடுத்து எழுதி வச்சுக்கணும் இது எங்க யூஸ் ஆகும்னா நம்ம அடுத்த அடுத்து நம்ம பார்க்க போற சம்ஸ்ல வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகும் so thank you students ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா திரும்ப இந்த வீடியோ பாருங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து நம்ம ஃபுல்லாவே சம்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் என்னென்ன இம்பார்ட்டண்டான சம்ஸ் அப்படின்றப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் செட் நான் சொல்லியிருந்தப்ப ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டுன்றப்ப ஒரு ஹரிசாண்டல் ஹரிசாண்டல் இன்ஜின் ஒரு சமம் வெர்டிகல் இன்ஜின் ஒரு சமம் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா எப்படி இந்த ஃபார்முலாஸ் அப்ளை பண்ணி சால்வ் பண்றதுன்றதை நம்ம பார்த்துடலாம் ஓகேங்களா தேங்க்யூ